Hello everyone I am Anurag sir and today I am going to explain you all class 6 English chapter number 6 Malala Yousafzai so let's start before starting chapter I want to tell you all that she is Malala Yousafzai and she is really brave girl as she has fought for the education and rights of the girls so let's start our chapter now Lesson number 6 Malala Yousafzai Dear sisters and brothers today is a day of great happiness for me i am humbled that the noble committee has selected me for this precious award Malala Yousafzai kehti hai ki priye behno aur bhaiyo aaj ka din mere liye khushi se bhara hua hai aur main bahut hi khush hu ki noble committee ne mujhe select kiya hai is प्रीशियस अवार्ड के लिए थैंक यू टू एवरी वन फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड लव थैंक यू फॉर द लेटर्स एंड कार्ड्स दैट आई स्टिल रिसीव फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड योर काइंड एंड एनकरेजिंग वर्ड्स स्ट्रेंज एंड इंस्पायर मी मलाला सभी लोगों का धन्यवाद कहते हुए कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट और लव दिया मैं आप सभी लोगों के लेटर्स का और कार्ड्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ जो लगातार दुनिया भर से मुझ तक आते रहे आप लोगों के इनक्रेजिंग वर्ड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मतलब प्रोत्साहित किया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव थैंक यू टू माई फादर फॉर नॉट क्लिपिंग माई विंग्स एंड फॉर लेटिंग मी फ्लाई इन दो लाइंस का मतलब हुआ कि मलाला अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रही है उनके प्रेम के लिए और मलाला अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही है कि उन्होंने उन्हें कभी आगे बढ़ने से रोका नहीं और हमेशा उड़ने दिया एक आज़ाद पंछी की तरह देन शी सेज दैट थैंक यू टू माई मदर फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी पेशेंट एंड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड ऑल्सो थैंक यू to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave aage malala kehti hai ki main apni mata ji ko bahut zyada dhanyawad dena chahti hu jinhone mujhe inspire kiya dhairya rakhne ke liye aur sada satya bolne ke liye aur main dhanyawad karna chahti hu mere sabhi shikshakon ka jinhone mujhe protsahit kiya swayam par bharosa rakhne ke liye aur brave rehne ke liye Then she says I am proud well in fact I am very proud to be the first Pashtun the first Pakistani and the youngest person to receive this award dekhiye Pashtun ka matlab hota hai ve vyakti jo southern Afghanistan aur northwest Pakistan ko belong karte hain jaise hum India mein rehte hain to hame Indian kaha jata hai to ye Pakistan ki sabse pehli aur sabse choti umar ki person thi jinhone is award ko receive kiya I am also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi who has been a champion for children's rights for a long time. वे आगे कहती हैं कि इस अवार्ड को रिसीव करते हुए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझती हैं क्योंकि उन्होंने इस अवार्ड को कैलाश सत्यार्थी जी के साथ रिसीव किया जो कि चिल्ड्रेंस राइट्स के लिए काफ़ी महान चैम्पियन माने जाते हैं लंबे समय से ट्वाइस एज लॉन्ग In fact that I have been alive along with that along with all of that I am pretty certain that I am also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers I want there to be peace everywhere but my brothers and I are still working on it Malala kehti hai ki usse is baat ki bahut zyada khushi ho rahi hai ki itni kam age mein wo pehli aisi person hai jise Nobel Peace Prize mila और स्टिल वो फाइट कर रही है अपने यंगर ब्रदर्स के साथ यानी अपने अपने छोटे भाइयों के साथ वह आगे कहती है कि वह सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह शांति चाहती है और अपने भाइयों के साथ वो मिलकर यह तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक सारी दुनिया में वह इस शांति को कायम ना कर दे और ऐसा कहते हुए वह कहती है कि वह अब भी इस पर कार्य कर रही है डियर ब्रदर्स and sisters 
I was named after the inspiration of Lalai of Maiwan who is the Pashtun Zuen of Ark. The word Malala means grief is stricken, sad, but in order to lend some happiness to it. My grandfather would always call me Malala, the happiest girl in the world. And today I am very happy that we are together fighting for an important cause. Malala आगे कहती है कि Malala का अर्थ होता है शोक में डूबा हुआ और एक दुखी इंसान लेकिन फिर भी खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें इस नाम से पुकारा करते थे जिनका मतलब होता था दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर टुगेदर फाइटिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉज और फिर वह आगे कहती है कि उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज वो सभी के साथ एक साथ मिलकर लड़ रही है एक किसी खास मकसद के लिए दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी इट इज़ फॉर दोज हु फॉर गॉटन चिल्ड्रेन हु वॉन्ट एजुकेशन इट इज़ फॉर दोज फ्राइट एंड चिल्ड्रेन हु वॉन्ट पीस इट इज़ फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रेन हु वॉन्ट चेंज मलाला आगे कहती है कि यह अवार्ड केवल उसके लिए नहीं है यह अवार्ड उन सभी भूले हुए बच्चों के लिए भी है जिन्हें एजुकेशन चाहिए यह उन डरे और सहमे बच्चों के लिए भी है जो शांति चाहते हैं और यह अवार्ड उन वॉइसलेस चिल्ड्रन के लिए भी है जो बदलाव चाहते हैं देन शी सेज दैट आई एम हेयर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स टू रेज देयर वॉइस इट इज़ नॉट टाइम टू पिटी देम इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड डेप्रेवड ऑफ एजुकेशन मलाला आगे कहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ उन सभी के हक के लिए और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए यह समय नहीं है उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देने का असहाय छोड़ देने का यह समय है कुछ कर दिखाने का और हो सकता है शायद ये आखिरी बार हो लेकिन कोई भी बच्चे को अब हमें शिक्षा से वंचित रहना यानी शिक्षा से दूर रहना नहीं देना होगा I have found that people describe me in many different ways. मलाला आगे कहती है कि लोग उनके बारे में अलग अलग तरीके से उन्हें describe करते हैं Some people call me the girl who fought for her rights. Some people call me a नोबल laureate now. मलाला कहती है कि कुछ लोग उन्हें बुलाते हैं यह कहकर कि आप एक ऐसी लड़की हो जो दूसरों के हक के लिए फाइट करती है कुछ लोगों ने कह के बुलाते हैं कि आप एक नोबल लोरिएट पर्सन हैं देखिए नोबल लोरिएट का मतलब हुआ एक ऐसा पर्सन जिसको नवाजा गया है नोबल प्राइज से हाउ एवर माई ब्रदर्स स्टिल कॉल मी दैट अनोइंग बूजी सिस्टर एज फार एज आई नो आई एम जस्ट अ कमिटेड एंड इवन स्टेप बॉन्ड पर्सन हु वॉन्ट्स टू सी एवरी चाइल्ड गेटिंग अ क्वालिटी एजुकेशन हु वॉन्ट्स टू सी वोमेन Having equal rights and who wants peace in every corner of the world, वह आगे कहते हैं कि फिर भी मेरे भाई मुझे बुलाते हैं चिढ़ा करके धौस देने वाली सिस्टर कहकर और जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं सिर्फ एक कमिटेड और स्टब बॉन्ड पर्सन हूँ जो हर चाइल्ड के लिए एक क्वालिटी वाली एजुकेशन यानी शिक्षा चाहती है और मैं चाहती हूँ हर वुमेन के लिए बराबरी के हक होने चाहिए और उन्हें दुनिया के हर कोने में शांति मिलनी चाहिए एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ इट्स नेसेसिटीज़ दैट हैज़ बीन माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सेवेंटीन इयर्स ऑफ माय लाइफ इन माय पैराडाइज होम स्वाट आई ऑलवेज लव लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स मलाला कहती है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद उनके लिए शिक्षा है और उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतों में से एक और यह उनके जीवन में पिछले सत्रह सालों से चला आ रहा अनुभव है वे कहती हैं कि स्वाट में उनका स्वर्ग जैसा जो घर था वहाँ उन्हें हमेशा कुछ सीखना और नई नई चीज़ों के बारे में पता लगाना बहुत पसंद था आई रिमेंबर When my friends 
and i would decorate our hands with henna on special occasions and instead of drawing flowers and patterns we would paint our hands with mathematical formulas and equations वे आगे कहते हैं कि उन्हें आज भी वो दिन याद है जब वो अपने दोस्तों के साथ अपने हाथ को डेकोरेट करती थी हीना मेहंदी से किसी खास ओकेशन पर यानी कि अवसर पर और वह अपने हाथों में फूल या किसी तरह का पैटर्न बनाने की जगह अपने हाथों में पेंट करती थी मैथमेटिकल फार्मूलाज और इक्वेशन से वी हैड अ थर्स फॉर एजुकेशन वी हैड अ थर्स्ट For education, because our future was right there in that classroom, we would sit and learn and read together. We loved to wear neat and tidy school uniforms, and we would sit there with big dreams in our eyes. We wanted to make our parents proud and prove that we could also excel in our studies. Malala कहती है कि उन्हें शिक्षा के लिए प्यास थी. उन्हें शिक्षा के लिए प्यास थी क्योंकि उनका भविष्य सिर्फ इस शिक्षा पर ही टिका हुआ था वे अपने क्लासरूम में ही बैठकर सीखती थी और एक दूसरे के साथ पढ़ती थी उन्हें नीट और टाइडी स्कूल यूनिफॉर्म पहनना बहुत पसंद था और वो वहाँ पर बैठ कर के बड़े बड़े अपने आँखों में सपने देखती थी यानी अपनी आँखों से सपने देखती थी कुछ कर दिखाने का जीवन में कुछ बनने का मलाला साबित करना चाहती थी कि उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड फील करें और साथ ही साथ वो इस बात को साबित कर सके कि वो भी स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं बट थिंग्स डेट नॉट रिमेन द सेम वेन आई वॉज इन स्वाट विच वॉज अ प्लेस ऑफ टूरिज़म एंड ब्यूटी इट सडनली चेंज इन टू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म आई वॉज जस्ट टेन वेन मोर देन फोर हंड्रेड स्कूल्स वर डेस्ट्रॉयड People were killed, and our beautiful dreams turned into nightmares. Malala आगे कहती है कि लेकिन चीज़ें एक जैसी नहीं रहती वह बताती हैं कि जब वो स्वाट में थी तब उनका वह स्थान टूरिज़म और ब्यूटी यानी कि सुंदरता और लोगों के घूमने फिरने से बहुत ज़्यादा परिपक्व था लेकिन अचानक से वह जगह बदल गई टेररिज़म में टेररिज़म का मतलब होता है आतंकवाद में वहाँ पर आतंकियों का ढेर आ गया मलाला बताती है कि जब वो दस साल की थी तो वहाँ के चार सौ से भी ज़्यादा स्कूल्स को बर्बाद कर दिया गया था लोगों की हत्याएं कर दी गई थी और साथ ही साथ उनके प्यारे प्यारे सपने डरावने सपनों में बदल गए थे एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बीइंग अ क्राइम गर्ल्स वर स्टॉप फ्राम गोइंग टू स्कूल When my world suddenly changed, my priorities changed too. आगे वे कहती हैं कि शिक्षा जहाँ लोगों का हक था वो वही वहाँ पर अब हासिल करना क्राइम हो गया था लड़कियों को स्कूल जाने से सख्त मना कर दिया गया था और यहीं से मेरी दुनिया अचानक से बदल गई और साथ ही साथ मेरी प्रायोरिटीज़ भी देखिए प्रायोरिटीज़ को एक तरीके से हम डिमांड कह सकते हैं मांग या फिर आप प्रायोरिटीज़ को इच्छा भी कह सकते हैं आई हैड टू ऑप्शंस वन वॉज टू रिमेन साइलेंट एंड वेट टू बी किल्ड एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड मलाला कहती है कि उनके पास सबसे दो ही रास्ते थे पहला या तो वो बिल्कुल चुपचाप रहे और मरने का इंतज़ार करे और दूसरा या तो वो आवाज़ उठाए और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो आई चूज़ द सेकेंड वन I decided to speak up. तो उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया और मैंने तय किया कि मैं आवाज़ उठाऊंगी। The terrorist tried to stop us and attacked me and my friends who are here today on our school bus in 2012. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived and since that day our voices have grown louder and louder. मलाला कहती है कि आतंकवादियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और साथ ही साथ उन पर और उनके दोस्तों पर हमला भी किया जो आज उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं और यह हमला उनके स्कूल बस में हुआ था सन 2012 में लेकिन ना तो उनके मंसूबे उन्हें रोक पाए और ना तो उनकी बुलेट्स उनसे जीत सकी 
वे सरवाइव कर गई और तब से लेके अब तक उनकी आवाज़ केवल लाउडर और लाउडर होती गई इसका मतलब हुआ ऊपर से ऊपर उठती गई सो दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर टिल नाउ टेक केयर गुड डे